各位好，美国回国总统特朗普在本月十二日宣布，在他就任美国总统后，亿万富翁马斯克还有另外一位印度裔的企业家，他们俩将共同领导新成立的美国政府效率部。特朗普称啊，该部门将拆解并重组美国联邦机构，削减多余监管及浪费性开支，并将其与曼哈顿计划相提并论。但是呢，目前尚不清楚这个美国新成立的政府效率部将如何运作。但是要实现削减开支的目标，势必导致联邦政府的机构呢大幅裁员，这样会触及很多人的利益。虽然美国共和党啊掌控着参众两院，恐怕也会遇到极大的阻力，因为这动了很多人的蛋糕。但至少这是一个好的开始。因为由企业家来组建和运作这样的行政机构，可以快到斩乱麻，肯定要比那些专业政客啊，还有行政人员出身的那些人要有效率得多，这样就可以大大降低美国政府的行政成本。虽然我不是美国人啊，但是我特别支持这样的行为啊，而且我觉得全世界所有的国家都可以这么做。最应该向特朗普学习的，我认为呢是德国。可能很多人不知道啊，德国这行政机构有多臃肿啊，那个效率有多低啊。我记得在以前我出过一期节目吐槽过这样的情况，因为德国的行政效率实在是太低太低太低了。在这里啊，给大家报告一个好消息，德国刚刚通过了所谓第四步降低官僚主义法案，刚刚开始生效的啊，这也是土崩瓦解的交通端政府的政绩之一。讽刺的是，为了制定和通过这部所谓降低官僚主义法案，而需要聘请更多的行政人员及律师，这是不是与所谓降低官僚主义这个愿望背道而驰呢？我在这里说啊，德国的官僚主义有多严重，德国的那个行政机构有多臃肿，非常抽象。我们现在来举例，比如说，就在三天前。在东德发生了一起因为官僚主义而产生的愤怒的市民冲击行政服务中心的群体性事件。据德国《每日经报》报道，在东德城市波茨坦，大家很熟悉这个名字，对不对？波茨坦，对的，就是波茨坦公约签订的地方。这个城市呢，现在还这么叫。市民中心，顾名思义啊，就是为市民服务的地方，是这样的机构。但由于德国低下的行政效率，几乎全德国都大同小异。去办个什么事啊，都要事先预约，而且现在一般只接受网上预约。更离谱的是，虽然网上可以预约，但是经常会这样，预约到了是两个月甚至四个月之后的日期啊。比如说，我想办理护照，我现在申请是申请我能够递交，比如说我的信息啊、我的照片的那个时间，两个月之后。刚才说了，或者四个月之后，然后呢，要等你的护照办好，可能又要一个月等等。那么就是说，从申请到办好，你拿到护照，也许呢要五个月，甚至小半年。这不是我夸张啊，是真实的情况。因为我一位德国朋友，他就遇到这样的情况。为了确定我没有说错，所以呢，今天早上呢，我又跟他进行了一个一段对话，大家可以看看。对话是这样的，我来给大家读读。我问他，当时你办理新护照，你申请的预约是预约多久之后的？他说他不记得了，大概是六个礼拜之后，六个礼拜就是差不多一个半月。然后呢，我记得他告诉我，办理这个护照大概需要一个月，也就是说，从申请然后到拿到他的护照，大概花了两个半月的时间，这在德国算快的了。然后我告诉他，其实呢，我想试试看，在科隆。我申请新的护照，网上预约要等多久？大家从这个截图就可以看到，这个系统崩溃了，出错了。也就是说，我根本网上就无法预约。然后他讽刺地说：“这就是德国的数字化。”我们回到波茨坦这个群体性事件，那就是愤怒的人群冲击市民活动中心，威胁当时的工作人员。那天是开放无预约可以去办事的日期。应该是礼拜三，我们看看图片，你看长长的队伍是排在市民服务中心的外面的啊。现在德国是大冷天，十一月中旬了，外面的气温是个位数，大概是四五度左右。你们想想看，没有暖气，没有凳子
就站在外面等，一等就是好几个小时。你看，这就是某些人眼中的在德国什么都是免费的发达国家，就这样对待自己的纳税人。真的，我们是纳税人啊，那些人是花了纳税人的钱为我们办事的人，那些工作人员。你看，纳税人只有受到这样的待遇，我们得在外面等，一等，刚才说了好几个小时。好了，接近中午的时候，那里面市民服务中心的工作人员跑出来，告诉那些人啊，等那些傻傻等那些人，他说：“现在呢，我们无法再接待了，你们回去吧，等下个礼拜再来。”你们想想看，比如说，有的人可能从早上八九点钟一直在等，等到中午。等了三四个小时，被当地的工作人员、被市民服务中心的工作人员这样告知，你说某些人肯定他们的神经崩溃了，对不对？我能够理解啊。如果我在那里等四个小时，然后呢被这样的待遇，我也肯定非常的生气。当时就有几名愤怒的市民啊，他们直接冲进了市民服务中心，然后威胁工作人员，真的就差暴动了。当时。听市民服务中心的工作人员这么一说，有些人情绪立即失控，极度气愤啊，于是几个人直接冲进市民服务中心，可以说局势急剧恶化。据《每日镜报》报道，目击者说啊，这些义愤填膺的人，他们变成了愤怒的暴徒，这是媒体的用语，用暴徒。所以我看到这个词的时候特别的不舒服。我们是纳税人，怎么变成了暴徒了呢？最后，市民中心在一点半钟的时候完全关闭了，提前关闭，不再提供服务了。那波茨坦市政府怎么表态呢？市政府发言人说：“啊，因为这起严重的群体性事件，导致了当地的工作人员他们感到受到严重的威胁。”他强调，暴力行为，包括语言暴力行为，是绝对不可接受的。据悉，波茨坦政府对此事非常重视，并说要加强保护他们的工作人员。事件发生后，受影响的员工得到了心理辅导，而且市政府表示啊，为了避免此类事情再度发生，市政府表示要加强安保措施，在五月开放那天会增加安保措施。这个措施就是增加保安，增加保安意味着要增加行政开支，最后买单的还是我们纳税人。朋友们，你们觉得这是不是很奇怪呢？市政府不是设法提高他们的办事效率，让办事的人在更短的时间内、更快的把他们的事干完，然后就可以回家，而是花钱聘请更多的保安来维持所谓的安保，这是不是太讽刺了呢？朋友们，在这里我还想补充，为什么波茨坦的那些公民当时他们特别的气愤，甚至冲进了市民服务中心呢？是因为是这样啊。他们可能有些人是专门请假，大家没听错，是请假，花了他自己的时间去办事情，排了几个小时的队，请了一天的假，最后什么事也没办成，可能另外还要请一天假去，又去办事，又有风险就办不到。你说，作为我，我肯定会特别的气愤。所以我刚才说了，我能够理解那些所谓这报纸称之为“报名”啊。而这种事情竟然发生在德国一个高度发达的西方国家。我提醒大家看图片啊，这些都是办事的人，排了这还不够，还有这样一个九十度的转弯，而且是排在外面。那天的天气不好，对不对？我相信肯定冷，就是个位数的温度，因为现在是冬季了。官方说会增加网上预约的机会。据《每日镜报》报道，波茨坦市民服务中心的预约系统。一直呢，让市民感到非常的沮丧。怎么沮丧呢？最近呢，市民通过在线预约发现啊，直到明年，也就是二零二五年三月份，都无法获得预约，也就是说预约都满了。而更迟呢，又没有预约的机会，所以每次他们都非常的失望。这也是为什么有些人不得不在周三那天请假到那个地方无预约办事。他们以为无月可以办到，哪知道等了三四个小时，被告知你们回家吧，下个礼拜再来。所以说来说去，如果是我，我绝对也非常非常的气愤，也许我也会义愤填膺的
冲进市民服务中心去，要跟他们找个说法。大家计算一下，从现在到二零二五年三月底都没有机会，也就是说等四个多月都没有机会。你们想想看，这什么效率啊？从这件事情你们就可以看到，德国的行政机构有多么臃肿，德国的行政效率有多么低。这不是我自己说出来的啊，这是德国媒体的报道。而刚才我也说了啊，我自己本身也遇到过这样的问题。我的德国朋友他自己去申请他的护照，花了两个半月，而且还是蛮快的啊。另外，我想问问，在屏幕前的或者是手机前的，在德国的朋友们，可能你们是在这里的留学生，或者在这里长期生活工作的其他公民，你们在德国。作为外国人，或者如果你现在已经入了德国籍了，曾经的外国人，你们一定与当地的移民机构打过交道，对不对？你们就知道当地的移民局、他们的工作人员、他们的效率怎么样，他们对你的态度怎么样。在这里不用我多说了吧？因为我之前我在斯图加特也与当地的移民局打过交道，我知道他们的态度有多么的恶劣。我相信现在那里也没有改观多少，因为现在外国人更多了。可能他们的态度更恶劣了呢。我想说的是啊，在这里啊，可能看咱们频道的每个在德国的人都或多或少的知道，德国的官僚主义有多严重，德国的行政效率有多么低，并不是说我特别的夸张，贬低德国，因为我引用的就是德国报纸的报道。所以，当我获知美国回国总统特朗普要在美国成立一个政府效率部之后，我真的是拍手称快，因为我觉得这样的举措实在太好了。我真的觉得德国特别需要向特朗普学习，怎么样来给德国这种行政机构减肥，节省德国这种行政的开支，因为德国现在没钱了。好的，朋友们，咱们今天说的，我不知道你们对德国这行政效率是不是感到特别的诧异。因为我们很多国人啊，对德国的这种观感实在是太好了，神话德国的太多了。我今天只不过呢，是把德国真实的一面告诉大家，而且是引用德国媒体，不是我空口无凭啊。好的，你们有什么想法，请在下面留言。那我们下期见，拜拜。